Bienvenidos, bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Nación Olimpista Radio. Estamos aquí como todos los martes a las 4.35. Esta vez llegamos temprano, esta vez nos anticipamos al tráfico. 4.33 de la tarde para hablar, para conversar, para dialogar, para filosofar. Acerca, ah, no, son las 4.39. No sé por qué tengo otra hora aquí o no. Entonces, no, estoy mal, me atrasé a mí cuatro minutos. Marco Antonio Vanegas, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para toda la nación olimpista que nos acompaña. Pues aquí, como siempre, un placer cada martes, como decís vos, para hablar del Rey de Copas, para hablar del equipo más importante de Centroamérica, para llevar su actualidad, la información y analizar todo lo que tenga que ver con él. ¿Está, ¿Estás eh, como desenfocado ahorita de, de, de Olimpia por el Mundial o, o todavía no? Eh, la verdad es que el Mundial es como, yo creo que es como un break, más o menos, de lo que es la Liga Nacional, uh -huh. pero bueno, siempre con un ojo puesto en el Mundial, con un ojo puesto en Olimpia, la actualidad para ver cómo, cómo está el equipo, recordemos que también ya van a empezar los repechajes de la Liga Nacional, sí. ahí vamos a poder conocer quién va a ser nuestro rival en la siguiente fase, así que... Yo creo que el Mundial eh, nos entretiene a todos, nos distrae un poco, pero ya cuando vuelva el Rey, pues, creo que el Rey nos acapara toda la atención. Mira que ayer, ayer vengo yo y estaba, está, me puse a ver la, el partido de la final de, de en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces justo en el momento en el que está la coronación, dije, voy a recortar este segmento, lo voy a poner en Twitter, dije, voy a poner ahí la envidia de los demás, algo así puse. Sí, ¿verdad? sí. Y entonces más bien me salieron regañando. Me dice, sí, sí, está bien, Carlos, pero anda a votar por Honduras porque en San Marinismo está. Ah, sí, <ríe> y entonces sí. todo el mundo estaba metido en el rollo. Y yo la verdad es que no, no me enteraba. O sea, no, no, no... Era el mundial de Twitter, como sí, dicen. O... No, la verdad es que tampoco me enteré mucho. <ríe> sí, pero no todo el mundo. Pero Televisión, todo el mundo andaba. Todo el mundo, todo sí. mundo compartió la... y terminó ganando Honduras. Bueno, amigos, vamos a platicar un poco acerca de este equipazo que acaba de ganar por cuadragésima tercera ocasión el título de las vueltas regulares. Olimpia se corona, no, bueno, no es que se corona, sino que se coloca demasiado alto respecto a los demás el que más inmediato me, me, me es España con 11, o sea 43 a 11 después le sigue Motagua y después le sigue Maratón con 7 o sea que si esto fuera Europa, Marco Antonio Vanegas tendríamos más títulos de los que ya tenemos ni ellos sumados juntos podrían ni siquiera sí, no, no, la verdad es que eh, Olimpia cierra digamos la primera parte de la temporada porque viene la parte más, más crucial al menos en lo que es a nivel nacional sí Volviendo a demostrar que es un equipo que no necesita ser espectacular para poder llegar a la cima. Es un buen análisis. Es, es simplemente un equipo eh, efectivo, un equipo sólido, un equipo que le anotaron pocos goles, ocho goles, si no me equivoco. Ocho goles. A lo largo de 18 jornadas. También, lo que sí. te habla de que menos de la mitad de, la, de las dos vueltas te anotaron goles. De o sea, acuerdo. Olimpia se fue, por así decirlo, invicto en una vuelta. Así es. Así Entonces... Eh, son estadísticas que, que creo que reflejan lo que es el equipo en, en sí, un equipo repito sólido, un equipo concreto, que no necesita ser espectacular ni mágico para poder... Eh, regularidad, constancia. Regularidad, constancia para poder estar en la cima. Y me parece que, que, que sí. hemos conseguido ya dos objetivos, que es terminar primero, la Liga con CACAF. Y ahora vamos, invicto en Liga con CACAF, por cierto. Invicto en Liga con CACAF, por cierto. Entonces, ya solo nos falta dar la puntilla final. No va a ser fácil, hay equipos complicados... En nuestros repechajes seguramente vamos a tener un equipo complicado en semifinales, pero creo que Olimpia tiene plantel y sobre creo que este equipo tiene el compromiso de saber eh, que puede ir por un doblete, cosa sí. que sería histórica, si no me equivoco. Sí. Y la verdad es que creo que tenemos el plantel y la gana. Si podemos llegar a cerrar esta eh, última parte del año en diciembre, la verdad es que eh, con una alegría tremenda porque creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Así es. Amigos, vamos a ir a una pausa, no se pierda la sintonía, nada más 3.5 minutos, máximo 4, estamos de vuelta para hablar ya de lleno de todo lo relacionado al Club Olimpia Deportivo. Visitanos en la pausa, amigos de Nación Olimpista Radio, y bueno, está, estamos en una ocasión especial porque eh, la semana pasada, eh, Valvola y Cummings, a través de las redes de Nación Olimpista y con la colaboración de Radio House, eh, hizo lo que le llaman un giveaway, no sé por qué le llaman giveaway, para mí un regalo, no sé, es como de moda decir giveaway. Sí, sí es como el, como el término, sí, el término de moda. Sí, es el término de moda. Pero bueno, el asunto es de que eh, resultó ganador Omar Alvarado, un tuitero bastante activo. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, personal de Nación Olimpista y todos los que escuchan en la Super 100 y Radio House. Contento, la verdad, hoy me siento como como el, el, el club, el club Olimpia, la verdad, conquistando <risa> todos los premios. ¿No te lo esperabas? La verdad que no. Sí, vi que pusiste algo ahí justamente en la publicación de Nación que, que, que habías como descartado la obtención de, de, la, de la camiseta 
Eh, que justamente es esta, la, es la camisa la conmemorativa de los 110 años del Club Olimpia Deportivo, eh, que es la más cara, por cierto, es una, sí. es una pieza de colección. Yo la verdad es que la tengo, pero solo la he usado una vez, no me la quiero poner muchas veces, porque seguramente <risa> mis hijos se van a pelear por esa camisa cuando, 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 cuando crezcan. Eh, te hago entrega, eh, Omar. Así Gracias. que espero que la, que, la, que, la, que la cuides mucho y felicitaciones. No, no le esperaba, decías que la habías descartado. La verdad que sí, porque cuando vi que salió, Ajá. jamás esperé que iba a ser el, el precio de esta camisa tan alto. Yo esperaba que fuera como, como la camisa normal. Pues normal, de 1200, 1300, por ahí. Por ahí. Ajá. Y yo, yo estaba seguro de que tenía ese dinero, Ajá. pero viendo el precio de esta camisa, que eran 1912, más el envío que tenía que pagar. <risa> Eh, yo busqué maneras de cómo querer conseguir ese dinero, pero... Sí, no, es que yo lo entiendo, o sea, yo tengo tres hijos y, y obviamente cuando había esta colección, que era una de las mejores colecciones que he visto de Olimpia, eh, yo hablé seriamente con mi esposa. Yo le dije, vos sabés que he sido mesurado, le dije yo, vos sabés que he sido mesurado y que solo compro las camisas que me gustan, pero esta vez me gustan todas, le dije yo. Así que sí, esta vez te voy a pedir que me entendas porque son los 110 años del club, claro. no todo el tiempo se cumplen 110 años del club, eh, además de que seguramente vamos a... Dios quiera, lograr el doblete, la liga con acá, etcétera, o sea que sí corresponde tener por lo menos unas dos, tres camisas de esta colección. ¿no? Claro que sí, no, yo espero también seguir coleccionando más camisas ahorita, que he visto que ha salido la, la que tiene el, el primer logotipo de León. Sí, sí. Esa me gustaría. Esa no la tengo, esa me quedé con la ganas de tenerla, es cierto, pero dicen que van a traer más. Sí, no, no, no me... esa pieza ya... es histórica, o sea, sí. es una pieza que es un símbolo de lo que es nuestra historia. La primera, la, la negra que tiene la... Sí, la ajá, okay, ajá, exactamente. Ajá. Entonces, y en, y en términos generales, creo que todas las camisas que ha sacado el club esta temporada eh, tienen algo tan distinto que sí. las diferencias una de otra, que realmente es bien difícil como decidirse por cuál, <risa> sí, por cuál ir. Sí. La verdad es que todas tienen, eh, desde las desde la de entrenamiento, desde las que generalmente son, eh, por así decirlo, eh, de cuellito, por así decirlo, todas tienen algo muy distinto, muy particular, pero es en especial la, 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 la conmemorativa de los 110 años. La verdad que es una pieza de colección. Sí. Y es una de las camisas que más me he fijado que más rápido se han, se han estado vendiendo. Sí, sí, sí. O sea, creo que la gente ha entendido el significado y la fuerza de lo que tiene eh, esa camisa. Entonces, o se lleva una pieza histórica y una, una pieza muy representativa de nuestra historia. Sin ninguna duda. Así que sí, igual, tus hijos seguramente se van a pelear por la camisa. <risa> Cuidarla, la verdad. No, eh, la verdad, pues, que la enmarque. Eh, claro, si alguien... De repente me dice que quiere ser dueño de esta camisa, pues tiene que ser una mujer, mi futura esposa y mi tío. <risa> Correcto. Dudo yo que se las quiera dar, porque así como soy yo con mis cosas de la Olimpia, prefiero llevármelas a la tumba que dejarlas. ¿Cuántas camisas de la Olimpia tenés, más o menos? Eh, tengo esta que, que estoy usando, que esta también me la gané eh, por medio de uno de los patrocinadores de la Olimpia. Ah, mira vos. Entonces, como lo dije antes... Este... ¿No, ¿No tenés el número de Aloto ahí de casualidad por ahí? <risa> ah, sí, sí, por favor. Eh, ajá, ajá. Y el, aparte de que me dieron esta camisa, esa vez también me gané la oportunidad de ir al centro de alto rendimiento ah, okay. entonces ah, es completo es completo sí, es completo, sí. completo es completo y como dije estoy conquistando a los patrocinadores y ya solo me queda uno por conquistar. Sí. Eh, Omar eh, hablando ya un poco y para que nos ayudes a, a abordar un poco la temática de Olimpia eh, obviamente sí estamos contentos por tu camisa y todo lo demás pero sí la gente también está esperando eso eh, estamos a cuatro partidos de la 35 espero yo que así sea sí. eh, Olimpia eh, ¿Cómo se llama? Apeló el tema del castigo. Lo que esperaríamos por los antecedentes es que de los cuatro partidos que, que dieron solamente nos reduzcan a dos, es decir, que hasta cumplido uno. Es lo lógico, sería lo justo, porque a Real España, a Motagua siempre se los han reducido a la mitad. Sí. Y no había reparado yo en algo que dijo Trole en una entrevista esta semana, Marco, que dijo, si todo se controla en cinco minutos, ¿por qué no dan el mismo castigo? Porque sí, en el caso de Real España, en el Estadio Morazán contra Maratón, el partido se suspendió, todo el mundo tuvo que ir, se tuvieron que esconder en los camerinos, etc. Sí. Pero esta vez la policía o el equipo de seguridad controló todo en cinco minutos. Sacó a los que tenían que sacar y, y, y el partido se reanudó con normalidad. Es más, el partido ni siquiera se interrumpió. Lo que se interrumpió fue eh, el tiempo de descanso, tiempo de pero descanso. no hubo agresiones como las que hubo en San Pedro Sula en los partidos de Real España. Entonces, más que todo por una presión mediática, ¿sí? actuaron Creo, y sí. le metieron la misma sanción a Olimpia. Pero lo justo, si aquello fue tan grave y le redujeron a la mitad, lo justo es que Olimpia también le reduzcan a, a la mitad, por lo cual significaría que el partido de la final, si Olimpia llega a la final, que eso es lo que esperamos, tendría que jugarse con público. No, aparte que yo creo que la Liga no creo que vaya a tentar contra sí misma, eh, porque, seamos sinceros, no hay equipo que mueva más gente que Olimpia en el país, y te puedo decir que en Centroamérica Correcto. no hay equipo que mueva más gente. Correcto. Entonces, la Liga estaría autoatentando contra sí misma si eh, 
pone un partido de final con Olimpia como protagonista eh, a puerta cerrada. Aparte que creo que, que los argumentos están muy claros de poder rebajarle la sanción al equipo porque las cosas están muy claras. No es lo mismo lo que pasó en ese rol España Maratón. Y aunque fuera lo mismo, Orco. Y aunque, aunque fuera, fuera lo mismo, mismo, creo que la, la manera en la que se llevaron todas las acciones que duró cinco minutos en comparación a algo que paralizó un partido Correcto. donde hubo invasión de cancha y donde hubo otro tipo de altercado. Que tuvo que suspenderse y reprogramar después. Exactamente. Es incomparable con una situación que se presentó a medio tiempo, donde incluso mucha gente del estadio ni se había dado cuenta que estaba pasando algo. Correcto. Y donde no hubo ningún tipo de problema más allá, por así decir, por decirlo, grave. Entonces, me parece que la liga tiene que ser sensata, inteligente en entender que tiene que reducir el castigo y que estaría auto, auto atentando contra su mismo producto si el equipo que más gente le mueve en sus estadios uh -huh. va a jugar a una final a puerta cerrada. Sí, no, de acuerdo. Entonces, no, y, y, y al margen de eso, o sea, es que en realidad es, 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 es total, sería totalmente injusto que lo catalogaran de la misma manera. Yo te, re, te repito, incluso después de escuchar lo que dijo Trollio en esa ocasión, dije, es cierto, o sea, ¿por qué no reparen eso? Si la cuestión se controló en cinco minutos, a máximo o sea, diez, no era para más. No era para más, ¿por qué tienen eh. que sancionarte con cuatro partidos? O sea, yo, no tiene ningún sentido. Yo, yo en gran parte creo que, que fue una campaña mediática. muy mediática por parte de periodistas, de otros equipos, eh, de muchas personas que... Obviamente, al ver el hecho de que Olimpia eh, venía conquistando en una semana, hizo dos cosas que hace mucho tiempo no mirábamos, que era la consecución de la liga con CACAF y el hecho de eh, golear y ganar a Motagua de la forma tan contenta que lo hizo, sí. que es un caldo de cultivo, por así decirlo, para que el antiolimpismo claro, explotara claro. y de alguna manera buscara afectar al equipo. Sí. Porque realmente la sanción, a mí me parece, aparte de ridícula, exagerada, sí. Puedo entender que conlleve una sanción. Lo de la sanción lo puedo entender. Sí. Ok, hubo un, hubo un altercado, me, merece un castigo para el, para el home club. Pero la cantidad de partidos realmente es ridículo porque son dos circunstancias muy diferentes en comparación con los partidos que estamos hablando de Real España Maratón. Incluso yo diría al Real España Motagua de la final de la temporada pasada, sí. donde hubo invasión de cancha. Correcto. Entonces, eh, yo creo que esto fue más presión mediática, como decías vos. Sí. Porque yo creo que la misma liga... A lo mucho creo yo hubiera dado un partido. Un partido dos. por mucho, correcto. No, tal vez decir, el partido de semifinales. O una, o una sanción económica. Una sanción entonces, económica entonces, que creo que hubiera sido mucho más sensato. Correcto. Porque no hubo algo que lamentar. O sea, no, no quiere decir que tiene que haber algo que lamentar para castigar un club. Pero es, digamos, una situación menor en comparación. Pero es que así a está otras. diseñada la seguridad. O sea, si pasa algo, lo controlo. Pasó algo, se controló. Exacto. Ya está. O sea, no pasa nada. No, no, no pasó a más, como mencionaba. Sí, porque no, no el, el operativo ex... de seguridad funcionó. Exacto. Entonces, ¿cuál es para el problema? Eso está? Para eso está. Exacto. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Me explico? Exacto. ¿Cuál es el problema? Entonces, sí, bueno, eh, esperemos que así sea, Marco Antonio Vanegas, que, 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 que logremos eh, realmente jugar la final con público. Creo que lo, que lo merece. Un sem, ha sido un semestre fantástico, glorioso, limpia, invicto, campeón internacional. Eh, imagínate la goleada que le metió el Motagua, cómo le arrebata el primer lugar, se queda con las vueltas regulares, etc. Eh, no sé, aparte de eso, de que pudiese existir la posibilidad de que la semifinal se juegue sin público, obviamente que seguramente va, va a ser así. Eh, Omar Alvarado. ¿Qué, ¿Qué debe cuidar Olimpia para no perder la oportunidad histórica de ganar este doblete? No, pues creo que deben enfocarse más en la precisión, la verdad, porque especialmente los delanteros han estado un poco bajos. Sí, digamos que los, los volantes son los que han estado respondiendo, ¿no es cierto? La verdad que sí. Bueno, hasta el partido con la Real Sociedad, pues, goleó el del Toro. Pues, por fin. Por fin, pues, la verdad. Sí. Y está bueno, pues, pero yo creo que aún así falta, falta por entrenar eso y Siempre, no dejarse confiar. Marco Antonio Vanegas, de, de, de lo que estás viendo en el Mundial ahora, ¿qué apunte debería tomar Troglio respecto de lo que ha visto que pudiese de repente pasar con Olimpia? Fíjate que yo me quedaría, y bueno, lo hablábamos, eh, digamos, cuando estábamos en la pausa. Yo creo que el fútbol moderno ya pasó de ser un fútbol donde ganan los nombres a donde realmente la táctica es lo más importante. Sí. Vos ya no ganás el hecho por ser un equipo grande o ser un equipo que tiene una historia. Ganás porque sos mejor que el rival. Yo creo que algo que tiene que apuntar el club son el diferente, los diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, hoy lo vimos en la madrugada para que se haya levantado sí. el partido entre Argentina y Arabia. Sí. La estrategia que utilizó el equipo árabe sí. para dejar en fuera de lugar a los delanteros argentinos, Messi, Di María, el Papu Gómez, el Lautaro, que son rápidos, sí. 
es una estrategia que en Liga Nacional, te digo, se puede adaptar porque hay jugadores rápidos. Y Olimpia tiene jugadores de esas características. Sí. Tiene un chirino que es rápido, un pinto que es rápido. Tiene jugadores que a espacio abierto te pueden hacer daño. Uh -huh. Yo creo que es muy importante que en la Liga Nacional se trabaje mucho, en términos generales, lo que es los diferentes tipos de estrategia. Porque a veces el fútbol de Honduras es lo mismo en 10 en diferentes equipos que al final termina reclamando en la selección nacional. Pero si hay algo que a mí me gusta de ver esta clase de partidos como lo estamos viendo en el Mundial, es el diferente tipo de planteamientos que te pueden hacer, desde un equipo pequeño hasta un equipo grande. Fíjate que es bien importante lo que estás mencionando, porque Arabia demostró que se puede competir. Exacto. Que es lo que Trollo siempre ha dicho. Es cierto que estamos distantes de los presupuestos, y esto es más que todo para Conca Champions, ¿no? Exacto. de los presupuestos de la MLS o de México. Pero podemos competir con, una, con buena, una buena planeación, una buena planificación, un buen estudio, una buena disposición táctica, una buena disposición eh, mental. Exacto. Podés competir y lo ha demostrado. Pues. Es que te digo una cosa. Si vos no vas a este tipo de torneos, y ya lo estamos englobando con K-Champions, Liga con Cup, si no vas a este tipo de torneos a querer trascender y a competir, entonces no participes. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, a ver, si no te la crees, te pasa, por ejemplo, lo que le pasó a Irán con Inglaterra. Correcto. Que le caen seis. Sí. Si te la crees y utilizas la táctica y la estrategia, puedes hacer lo que hizo hoy Arabia ante Argentina. Correcto. Yo creo que el 99.9% de las personas a nivel mundial daban como favorito a Argentina. Tal vez una minoría muy poca, tal vez solo la mamá de los jugadores pensaban que, Ar que Arabia le podía ganar. Sí. A lo que voy yo es que si no te la crees y no vas a competir, y hablando de esto sobre la Conca Champions que vamos a disputar el, el, el otro año donde vamos a enfrentar al Atlas, me parece que es una oportunidad para que el fútbol hondureño y en sí Olimpia se crea que puede ganar, porque al menos en este torneo no están los grandes equipos como el América o otros equipos que te pueden complicar. Los lo más emblemáticos. Los más emblemáticos emblemático de la zona no van a estar. Y si hay torneo donde Olimpia puede dar el siguiente paso, que ya lo había logrado en su momento contra Seattle Sanders y todo lo que pasó, y bueno, todo el torneo que se canceló, me parece que es este torneo que se viene. ¿Por qué? Porque creo... Estamos representando a Centroamérica, venimos de ser campeones de Liga con CACAF, creo que tenemos un buen plantel, creo que tenemos un técnico que sabe activar el ADN competitivo de los jugadores, Correcto. porque veo al grupo muy enchufado, independientemente, porque estoy de acuerdo con Omar, de que los delanteros no andan bien, porque hay que decirlo, tal vez no ha sido la temporada donde los delanteros luzcan más como en otras, tal vez de las cinco temporadas que ha dirigido Troglio, esta es donde los delanteros menos eficientes han estado. Así es. Sin embargo, si hay algo importante en los equipos es que si uno no lo cumple con Paolo otro, Chirinos ha estado en modo goleador, Edwin en su momento estuvo en, en, en modo goleador, Pinto en su momento lo ha estado, desde atrás también han venido goles. Correcto. O sea, somos un equipo tan sólido, también armado en muchas, en muchas zonas. Solidario. Exactamente, es un equipo tan solidario que yo creo que podemos competir, pero lo primero para competir es creer que puedes competir. Mira, algo que, que yo sí he sacado mis conclusiones, eh, porque he querido como, como poner este, esta generación del Olimpia de Pedro Trollio en la historia, ¿en qué lugar debería estar? Eh, no es el equipo más talentoso, no es el que mejor juega, no. no es el más vistoso tampoco de todos los tiempos, pero sí yo creo, sin querer pecar obviamente de fundamentalista, de que es el equipo con más corazón que he visto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando ha estado en adversidad, y te puedo enumerar cualquier cantidad de veces que Olimpia ha estado en adversidad, en la final contra Motaba quedamos con ocho, que nos expulsan a Davy, que se lesiona a Menjibar, que, lo, que en los partidos allá en Seattle, que se lesiona a Menjibar a los 10 minutos, eh, perdón, sí, en Montreal, en Montreal. Eh, que, que cuando íbamos perdiendo 2 a 0 contra el Seattle acá, eh, que contra la España, que llegamos de terceros y ellos llegaban de primeros, que contra Maratón, que nos ganaron la final de grupo y tuvimos que definir en el Yankel, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Ahorita, por ejemplo, contra Municipal, estás perdi está, te expulsan dos jugadores, te empatan el partido y casi te le dan vuelta. Después, contra Motagua, quedas infriando América al minuto 26 por expulsión de Patón y después metes el gol. O sea, ese corazón, esa capacidad de Olimpia de levantarse ante la adversidad, yo no la había visto antes, porque Olimpia, usualmente, el equipo aquel de, de, de principios de los 2000, pecaba mucho de eso, de que cuando se encontraba en la adversidad, no, no tenía capacidad de levantarse, porque una vez le preguntaron a Naón Espinosa, ¿por qué ustedes perdieron? Tiene un, un gran equipo. ¿Por qué perdieron aquellas finales contra Motagua? Aquel gol de Clavasquín, ¿te acuerdas? Aquellos penales. Sí, claro. Y es que dice, nosotros no estábamos acostumbrados a, a entrar en el terreno en el que ellos nos llevaron. 
porque ellos nos llevaron a un terreno totalmente desconocido. Nosotros estamos acostumbrados a ganar las finales 3 a 0. Y es cierto. Y es cierto porque ajá. la final contra el España la ganas 3 a 0 en el 95. La final contra el Platense la ganas 3 a 0 en el 96, no, no, 96, 97. Me explico. Sí. Las finales de Copa la ganabas por goleada también. Entonces, cuando viene Motagua y te lleva a un terreno desconocido, que es el terreno de tiempo extra, partido empatado, todo al límite, al borde, los jugadores de ese momento no estaban acostumbrados a eso, y ahí Motagua se sintió fuerte, y por eso sí. es que le ganó mentalmente a Olimpia. Una cosa que hasta el día de hoy sigue pesando en la estadística, pues, me explico, sí. por el tema de las finales. Entonces, este equipo es diferente, no jugaba tan vistoso como aquel, pero sí tiene ese corazón, esa capacidad de levantarse en la adversidad. Y si hay algo que yo decía hoy, cuando estaba viendo el partido de Argentina, este equipo le metió ese gol a Arabia, y se congeló. O sea, se, se paralizó, le entró un pánico, un miedo, una cosa que, que, que muy difícil. Y no sé si fue un exceso de favoritismo, por eso es que te preguntaba, si, lo que, lo, si Olimpia ahorita que va a jugar esto y que va con ese exceso de favoritismo, ¿le puede llegar a pesar o no? Y yo te diría que no, ¿sabes por qué? Porque cuando, cuando viniste de, de, de Costa Rica, que venías, además de que venías con el desgaste, Venías que le restregas las dos copas en la cara al rival, uh -huh. eh, todo fiesta, todo, y venís con el rival que más problemas te da últimamente, o que bueno, generalmente más problemas te da, y aún así le metes 4 a 0, bro. Claro. Me explico, o sea, yo siento que el equipo está mentalmente muy fuerte, pero sí creo que deben tomar escarmiento, justamente lo que le pasó a Argentina hoy, sí. de que ese exceso de favoritismo y la posibilidad de tener siempre un plan B, en caso de que, no sí. debe faltar. Es que a mí, yo te digo, no, yo... Generalmente soy muy fan del, del, de los técnicos pragmáticos como Troglio, que no, no intentan embelezar mucho el juego, sino intentar llegar a una idea. Y, y a lo que voy es que a, a Troglio le gusta un equipo competitivo, fuerte, aguerrido y que sea eficaz. A él no le importa si ese equipo gana 1 a 0 al minuto 90 y estuvo 85 minutos jugando feo. Porque al final, yo creo que en el fútbol, si no te funciona la táctica, tenés que tener algo más. Sí. Eh, vos te puedes fijar, Argentina hoy, por ejemplo, no tuvo ese algo más. Exacto. Eh, teniendo mejores jugadores, sí. teniendo una plantilla enormemente, infinitamente superior a la de Arabia, no tuvo la capacidad ni la personalidad para poder salir y decir, ok, me metieron uno, me metieron dos, yo voy a remontar. Como tal vez otros equipos sí lo han hecho. Por dar un ejemplo, como lo ha hecho el Madrid muchas veces en Europa, que se ve la posibilidad de que le, le, lo van a eliminar y tiene al, ese algo más, ese ADN competitivo que lo hace ir al frente sin bajar los brazos. Y yo es. creo que Olimpia esa temporada lo demostró en el partido con Municipal, que no es fácil estar en el estadio del Municipal con toda la gente que estaba y eh, que te expulsen dos jugadores, que te remonten, que te, que te empaten en un 2-2. Do creo que faltaban 20 minutos cuando sí, empató el correcto. O sea, Municipal Cualquiera perfectamente. Se cae mentalmente. Exactamente. Ahí. Y el equipo aguantó. aguantó. Eh, lo aguantó también. Eh, por ejemplo, eh, eh, esa presión, como decimos, de, del favoritismo, la aguantó con, 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 con equipos, por ejemplo, como la Real Sociedad, que en esta última jornada, Olimpia, él sí quiso otro glio, pudo haber tirado la banca. Sí. Y podía perder eh, por varios goles y no le iban a quitar el primer puesto. Sin embargo, puso a muchos titulares, rotó a algunos jugadores, demostrando que sabe que no se puede relajar. ¿Por qué? Porque sabe que faltan todavía casi 10 días para que vuelva a jugar, que tiene que tenerlos enchufados, que hay muchos jugadores, por ejemplo, como Arboleda, al que veo que quiere recuperar poco a poco porque sabe que en este tipo de instancias va a ser muy importante. Entonces, yo creo que ni Troglio ni los jugadores se van a relajar porque creo que saben que están en algo histórico. Sí. Eh, lo hablábamos nosotros, esa... Eh, el doblete, y vos tenés las estadísticas, bueno, vos tenés las estadísticas más que nadie, sí, sí. se ha dado muy pocas veces, y esto sería histórico en, ep en épocas modernas, me refiero del sí. 2000 para acá. Uh -huh. O sea, nadie lo ha logrado. Sí, no, es que es muy difícil. Mira, eh, en el 88, Olimpia fue campeón de CONCACAF, pero tres días después perdió la final con el España. Una final, mucha trampa sí, de parte sí. de la España, y obviamente, ya, ya sabemos toda la historia, y cambiaron el reglamento al medio tiempo, y que igual estaba sí, ganando sí, el global, sí. te hicieron jugar tiempo extra, etcétera. Y te hicieron jugar en Nochebuena, ¿no sabías eso vos, hermano? Sí, esa historia me la, me la contaron. Te la han contado. Que viene, que viene Olimpia, viene a ganar con acá, había ganado el, el partido de ida 2 a 0, eh, y a la vuelta la pierde 1 a 0. O sea, Ajá, ganaste exacto. el global. No, el España te sale con un reglamento al medio tiempo que dice, no, hay que jugar más tiempo todavía. Conveniente para, para sí mismo. Claro, claro por supuesto. Claro, claro buscando siempre y entonces, la... Sí, entonces eh, eso pasó y eso le, le evitó el doblete de la Olimpia y el tricampeonato, porque eso es lo que perseguían, Olimpia claro. iba a ser tricampeón en esa ocasión, le evitaron el tricampeonato. Eh, entonces Olimpia no logró el doblete, ganó el internacional, pero no, la, no ganó el nacional. La, el único registro que yo tengo que se ganaron las dos cosas fue justamente en el 99 con Julio González, que el 17 de julio se corona campeón de, eh, de, campeón de liga 
y el 29 de agosto se corona campeón centroamericano justamente también de, de forma invicta ante la cuadrangular final contra la Juela Comunicaciones y Zaprisa. Eh, todo lo cual es prácticamente lo hizo Junior Velázquez esa vez. Entonces es la única vez que hay un registro en el cual con tanta cercanía hubo un doblete. 1 a 0 aquí en el Nacional. 1 eh, a 0 a Zaprisa, 2 a 0 allá en, en la Juela, eh, contra la Juela en San Pedro, 3 a 1 contra Comunicaciones. Entonces sí, una, una llave perfecta, un, una cuadrangular perfecta, Olimpia, en aquella ocasión. Eh, Omar Alvarado, te pido disculpas, casi no te dejé hablar. Lo que pasa es que Fabio no me dio mucho tiempo. No, no, no hay problema, no. Yo escuchándolo a ustedes, la verdad, me quedo pequeño, la verdad, con todo el conocimiento de ustedes dos. Exacto. Yo, yo, yo veo a Eduardo Vena hoy, hoy como, 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 como alegre, pero como una risa como nerviosa. ¿Qué pasó con esa Argentina, Eduardo Vena, por favor? ¿Sabías que Eduardo Vena tiene nacionalidad argentina? ¿verdad? Sí. sí. Me vine temprano para tratar de encontrarte ahí para que me dé una explicación de qué es lo que pasó, hombre. Lo superó el rival, <risa> prácticamente. Ok. Fue como un reloj suizo. Y viene Jimmy hoy, es que te van a te ver la cara, Jimmy. No, en, no en la transmisión era un poema, era un poema. Sí, sí, la, ¿Lo la, viste? Cara, la cara de Jimmy era. <risa> lleva, lleva como dos meses diciendo que Argentina es el campeón. Sí, sí, todos los días lo dice. <risa> Faltan 30 y quito. Manda el mensaje diciendo quién es el salado. No diga que va a ganar el eh, Marco Antonio Vanegas, siempre se me hace corto el tiempo cuando estoy con vos, no sé por qué, fíjate, pero sí, siempre es enriquecedor <risa> Hablo mucho. con vos. De verdad, muchas gracias por acompañarme. No, no, a la orden. Y bueno, un saludo para toda la nación y nos reencontramos aquí en otra ocasión. Ya pues pronto vamos a estar otra vez con Olimpia disputando partidos y aquí vamos a estar para contar toda la actualidad del equipo más importante de Centroamérica. Así es. Omar Alvarado, de nuevo, felicitaciones, gracias por acompañarnos, sos bienvenido cada vez que podás, que querrás. De hecho, muchas veces me hace falta que me acompañe en el programa de radio porque la gente obviamente tiene sus obligaciones. Así que, eh, de nuevo, muchas felicitaciones y, y tus palabras finales para los olimpistas. No, muchas gracias a Nación Olimpista, a Valbona y Cummings y también al Club for por hacer la gestión de, de este sorteo, la verdad, porque así también atraen a la, a la gente, pues, a que se anime a participar por, por el amor al olimpismo. Así es. Y les agradezco la invitación de estar aquí por primera vez en Nación Olimpista Radio. Y cuando pueda yo, yo puedo venir a la compañía, Carlos. No, claro, con todo gusto. Es un honor de verdad tenerte con nosotros. Amigos, muchísimas gracias por la amabilidad, por la gentileza de su sintonía. No se pierdan la próxima semana una nueva edición de su programa Nación Olimpista Radio, seguramente ya en la previa de lo que va a ser el juego de ida de las semifinales. ¡Chao!